dans un processus de recherche et de consolidation de la paix. Aucun apport n'est du trop. Rassemblés en ce 27 mars dans la capitale, les tradis praticiens venus de toutes les régions du pays conjuguent leurs efforts pour un bouc inastable et paisible. La parole, c'est leur pouvoir et ce pouvoir, ils veulent l'utiliser pour exorciser le pays en proie à un mal pernicieux. Nous, on soigne à l'aide des prières et à l'aide de ce que Dieu nous a donné. Ce que nous a donné là, c'est le langage. C'est le même langage qu'on prend pour récolter des plantes, pour pouvoir soigner. Pourquoi ne pas prendre ce langage-là pour exhorter à Dieu, pour qu'il nous sauve de ce qui est sur nous, que nous ne connaissons pas d'où ça vient. Voilà pourquoi j'ai pris l'initiative de faire cette prière-là, notre langage-là, pour demander à Dieu de nous exhorter du mal qui vient, que on ne sait pas d'où ça vient et pourquoi ça vient. La parole pour guérir, mais aussi pour interpeller. Les tradipraticiens ont donc lancé un appel à l'union de tous les Burkinabés. Que tu sois appelé Bobo, Samo, Djula, Moshi, Lobi, Bissa, nous sommes tous les fils du Burkina Faso, nous n'avons pas besoin de répondre aux provocations. Alors pour cela, je lance toujours l'appel à l'ensemble des dozo. C'est pour ne pas répondre aux provocations. Parce que nous avons des ennemis qui cherchent à nous mélanger, qui veulent créer des problèmes au sein même de notre communauté africaine et burkinabé. Le Burkina Faso, c'est un pays de paix. Je profite également de lancer un message. Et quand on parle de... au chien, il faut parler à l'os. Quand on parle au margouilla, il faut parler à l'arbre. C'est dans le trou de l'arbre que le margouilla trouve refuge. C'est pour dire tout simplement que tous ceux qui composent avec ces bandits de grand chemin, ils n'ont qu'à commencer à abandonner. Parce que quand le peuple burkinabé va se lever pour lapider ces margouilla, je crois que l'arbre aussi aura sa part. C'est le message que j'ai à vous donner. Merci. La paix pour le Burkina Faso. Les tradipraticiens ont poussé leur acte de solidarité au bout en distribuant gratuitement des médicaments d'une valeur de 8 millions de francs CFA à la population.